mēs ar komandu grasāmies jums parādīt, kā BIM darbojas. Tad mēs pazrādīsim, kā dažādas daļas savstarpēji savietojās, tad kā šīs programmatūras ir iespējams izmantot. Darīsim to trīs posmus. Tad pirmās divas līdz kafijas pauzē, un pēc tam pēc kafijas pauzes nākamo daļu, tad trešo. Šodien es esmu arhitekte, man ir divi būkonstrukcija inženieri un inženieri tīklu projektētā. Es atvaru programmu, kā jau tas ir minēts pirms tam, un cenšos izveidot jaunu projektu. Tā kā es jau iepriekš definējusi visas konstrukcijas, tad lai ietaupītu laiku. Tad, kā jūs redzat, šeit labajā pusē ir dažādi iestatījumi, un tad es centīšos visu tos izmantot, tā tad sākšu visu no paša, paša sākuma. Tā tad vispirms man jāizveido koordinātu plakne. Tad ir daži parametri. Tā tad mums ir plakne, kurā sākt darbu. Konstrukcijas, kuras es pirms tam esmu definējusi, tiks izmantotas, lai automātiski izveidotu šo tēlēku. Here it is. Tā tad, kā redzat, tie parametri tika izmantoti, un man ir jau veidojās ēpka. Tad arī paredzu logus. Pieņemsim, ka mums ir nebiedzēšanās trešais stāsts no tā rauda. Tā rauda konstrukcijā. Milzīgi logi. Tātad, un mēs redzam, mums veidoja sāka. Tad viens stāvs jau ir gatavs. Nomainīšam logiem īpašības, lai tie būtu pēc iespējas lielāki. Un tātad mēs redzam rezultātu. Izmantosim arī kolonas, jo uz kaut kā jau jābalstās jumtam. Tas ir tas, kā mēs to varam darīt. Un pastāv arī iespēja visu nokopēt no viena stāv uz otru, lai ietaupītu laiku. Tad to es arī izdarīšu. Nokopēšu uz nākamo stāvu. Tā tad arī pārsedz paredzu. Un kāpnes. 
Pat man ir iztrūks vienā pārstata, to es nokapēju. Nu, iepriekšējā stāvu. Un, līdz ar to, tas ir gatavs, tad var nokopēt visu. Un tad tas visus stāvus vienādus var kopēt, protams, bet lai ieiet, tad tāpītu laiku. Tad es jūs ieslēgšu jau izveidoto modeli un eksportēšu šo kā IFC failu. Un uzliek to uz servera, lai būtu konstrukciju inženieri varētu sākt un turpināt savu darbu. Sveiki! Mans vārds ir Jānis. Esmu būt konstrukciju inženieris. Un šajā demo procesā es strādāšu ar būkonstrukcijām, ar konstrukcijām un izmantošu 3D kādu programmu, Tecla Structures. Un sāku es ar IFC failu, kuru saņēmu no arhitektas. Un to to izmantošu kā references modeli manā Tecla modelī. Tad izmēģi šeit izvēlos... IFC failu modeli. Tātad man šeit ir ēka, arhitekts, ko es sagatavojas. Pirmā lieta, kas man jādara, jānomaina viņš šeit. Tātad skatos, lai mūsu nomaina tās asas tā, lai tās sakrīt ar tām, kas man šeit ir. Ieliekšu šeit jaunas vērtības. Tagad man ir tā, tad mēs redzam, ka šis tagad asas sakrīt, un es skatos IFC modelī. Tā tur ir viss sadalīts pa slāņiem, tātad... Tad tu visu šie nosaukumi izsaka visu pēc kāds, tad man ir skaidrs, kas notiek. Atslēdzu tās lietas, kas man šobrīd nav nepieciešamas. Atstāšu tikai tos elementus, kas attiecās uz konstrukciju, uz nesošajām konstrukcijām. Tātad mums ir pamati, sienas, grīdas pārstats un kolonas konstrukciju daļa. Nākamais solis še būtu tātad izstrādāt šos elementus teklā. Viens veids ir izmantot teklas piedāvātos rīkus. Bet, lai taupītu laiku, es izmantošu šo teklas lietojumu programmu, kas ļauj IFC objektus pārvērst teklas objektos. Un tā tad izvēlos visu, ko vēlos konvertēt, ja pārvērst. Un tagad man ir teklas objekti šeit. Tad varu strādāt teklā. Redzu, ka ir atvērumi. Tad šeit pietrūkst vietas trepēm. Tad to es varu pievienot manuāli. Tā tad es Iegriez šeit, veidot iegriezums grīdā, tātad kurā vietā būs šīs trepes. Kurā vietā būs kāpnes, jā, tātad šeit mēs redzam. Šo te atvaram arī pārkopēju uz nākamajiem stāviem. Tātad mums tagad ir vieta kāpne, mazliet piekoreģējam.
Okay, good. Tagad IFC failu, atsaucas failu atslēdzu, vislēdzu. Tātad man šeit tagad būs tās teklas daļas. Mēs redzam, ka trūkst dažas sienas. Iespējams, tāpēc, ka tās tika modelētas kādā citā veidā, arhitektūras programmatūra tās šeit neparāda. Tātad ātri tās iekopēšu uz otro stāvu. Un nomainīšu sienu augstumu. Tātad mēs esam tik tā tikuši. Paskatāmies, ka arī dažas kolonas nav, tātad tās iekupējums. Iekupēju šeit, lai tagad mums būtu visas. Tad skatos, lai būtu tie augstumi. Tātad. Tagad izskatās viss, kā bija arhitektūras modelītes. Tātad es skatos, ka šeit ir nepieciešams vēl pāris kalonas, lai atbalstītu šo te fasādi. Un tātad salieku. Šīs kolonas varu iekopēt ar vienu piegājienu. Ok, un sīms, ka tur mēs būtu kādās arhitektūras detaļas. Izskatās ir kādas arhitektūras detaļas, kas man šeit nav īsti nepieciešamas, tās es šobrīd varu noņemt. Kad es konvertēšu šo failu uz IFC, tad es varu izvēlēt. Es tad šobrīd nav nekāda problēma, mēs tās atslēdzam, lai mums netraucē darbā. Geometrija ir, tad paskatāmies uz sienām. Izskatās, ka sienas ir pārāk biezas, varbūt, ka tad ir paredzēti jau arī siltinājums un arī ārēja apdari. Tad pieņemsim, ka tad šeit būs apdari ar plāksniem, tad es varu nomainīt materiālu, varu samazināt biezumu. Tad ir dažādas materiāli, bibliotekas šeit var izvēlēties nepieciešamo nomainīt arī nosaukumu. To daru visām sienām. Tagad izskatās, ka tās ir nedaudz atvirzītas, tad jo es nomainīju sienas viezumu, bet tā nav nekāda lielā problēma. Iespējams tās pārvietot. Tad mēs redzam pārvietojumu uz pašas ārpus, tad lai tieši stūri, lai sienas nepārklājās. Ok, ok, ok. Tad, lai tu izmainītu visā ēkā, būs nepieciešams laiks, bet tas ir vienalga diezgan salīdzinoši ātras procesi. Tā kā mums ir iepažots laiks šodien seminārā laikā, es arī jau sagatavoju modeli, kura visas ģeometriskās lietas un jautājumi jau ir iegūti. Tā kā... Okay, 
all the tec uh, tecla, tecla objects um, with our format region. objecti. So let's synchronize that. Tu synchronizēt. Okay, here we have Tātad šeit mums all the oh, categories here. So and uh, what needs to be Ko done? Ko paveikt? Be done. We Mūsu need to define the. Uh, no definite. We need to define the stories and 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 and. and Stavus. So that every un, element tālai, would be attached elementu. to a story. Oh, because it's important stāvā, when we export it to export IFC. So, so in other software they will see IFC which story each element belongs to. Uz kuru stāvā tiecas konkrēts objekts, to. kurā stāvā tas pieder. Alright. Uh, that oh, would take some time, laiks, so I will not do that. Uh, this, this moment, the process. Un, uh, no okay, and uh, šo, un, as the pēdējo, last, what I would like to do is uh, to create an analytical model. So the izveidošanas soli. next engineer uh, would use that directly to izmantot, in his software uh, uz, uh, and not model everything from scratch, but just to use my model. So to do that, we're going to analyze this design model, create a new model. Here I can choose Es izvēlos izvietojumu, kādā šādu analīzes vai analītisko modeli. So what the basically it does when I press export, it will create the RFM file which can be directly opened RFM without any importing. So here some settings. So here we have some settings. So here we have some settings. So here we have some Elementus. Okay. Tā saglabājam, apstiprinam. Okay. So by the default, pēc noklusēja, noklusējuma tekla izveido analītisko modeli tehniskai izsādē, ne tehniskajam projektam. Un tās ir analītiskās analītiskie punkti, kas atrodas saskarbņu krustpunktos, tātad asis, kol so, kolonu uh, asis. Not everything is Protams, perfect, so some, some manual adjustments is needed. For example, I would want to connect uh, all the walls in the center line of Un, protams, this lab. Lai, so one way to do it is just, just move this sakri, sakristu, up. If I'm not able to do this lab, it's 300, so I'm moving for Un, tā, 150. Tad then I can just varu. merge those. Saplodināt šos izmērus. Ok. Let's merge Un šos arī well. savietosim. Ok. Kaut kas something wrong. tā. Ok. So, and, uh, Labi. Mm, tad that tā. way I should go through uh, all the, all the, all the model. Modelim. Lai izlabot un korekģēt šos tāp punktus. Also, it Tāpēc arī iespējams noteikti definēt balstus. Apēram, pēc noklusējuma tekla jau ir atzīmējis tās vietas, kur nepieciešama balsti. So, un šeit jau stiprinājums. Savienojums, nostiprināts savienojums ir iekļauts. Okay, now it's now it's been connection. Mm, šeit, uh, and the compilation software will recognize uh, that and will have uh, been been support there. Uh, and uh, also we can Tāpat, be, varam, double click on uh, those, those, those those columns. We can uh, define as well the uh, start uh, releases uh, and end releases for the bars. Uh, stīņiem, for atbalstus, uh, uh, by default, there is a fixed connection. I can change that to pin connection. Uh, like that. 
Um, okay. Un es atstiprināju to būtu krūvu, jūs savienojam. So, this, this would also Protams, take some time. Protams, tam arī nepieciešams so laiks, un es esmu jau iepriekš sagatavoju sanalītisku modeli. Model un šo one. es izdzēsīšu. Un tad okay. paslēdzamies uz iepriekš is... sagatavoto modeli. Tad man aprēķini. Well, all those adjusting things have been done. Viss jau ir Ready. veiktas. Everything is connected. Yeah. So now I can press no, tagad es varu nospiest um, eksportēt. This point I will not create the loads. I will leave that to RFM. Mm, um, šeit es vienkārši eksportēšu sagabot visus uh, korekcijas, kas tika veiktas RFM vidē. Okay. There is option to export physical model. That would be basically export the analytical model at the stage, which I saw show you previously. Those those are not connected, so I will choose the analytical model. Okay. All right. Got some error. Oh, but it still still allows us. Atpazītas kļūdas, tas mums vienalga ļauj okay. pārnest modeli. Yeah, Tātad um, RFM file, which RFM can be... RFM files. Oh, it's not visible. Okay, but uh, there, is, there is a RFM file. RFM All files. Right, so, and the last thing to do, I will desktop. export the IFC model. Tad man ir IFC modelis jāeksportē. See, I can ch change the name. There is a lot of lot of settings which could be added, which I want to add to the uh, information I would like to add to the IFC objects. So I will use some, some safe settings. Es izmantošu iepriekš noteiktos, iepriekš saglabātos iestatījumus. Export, yes. All right. So as a result, now I have an IFC file which I sent to all the parties and the RFM model which I sent to the next structure engineer. So that's it for this part. Engineering. Let's pass this to you, Susan. Nidi. Hello. Thank you, Yanis. And my name is Arudas. I. I will introduce you finite element um, software es, uh, from jums, Germany uh, no as uh, uh, global RFM. So, so let us zoom. Uh, I, I, I got the, the file, file. RFM file from the box, from uh, the clouds, no, no, match, no matter which no, es varēju, kādu tieši mākoņu pakalpojumu es izmantojumu, bet jau, kurā gadījumā es saņēmu aprēķinu schēmu. Kā Jānis minēja, ir iespējams pievienot slodzes, kombinācijas un praktēšanas parametras, tekla par gramatūrā, bet šajā demonstrācijā mēs veidosim to, in the global FM. So, before starting, I will make some filters predefined. It will help me later to filter the structure to add parameters to some elements and so on. So, I can filter according to the information which I got from the tech lab. So I can check. I got three types of materials. It's concrete, steel and other concrete. So I will filter steel columns. So I'm changing visibility. Okay. 
Krasu prezentāciju. I'm going to special selection. Filter still elements into beams and columns. Ok, members. Dalībnieki. Elementi. Tā, pirms tam es pārbaudīšu. Kaut kas nemt at that moment. Izmantošu vienkāršāko metodi vai paņēmu vienu. So, it's columns now. I just save it you. Kolonas saglabāju šādu te pārlūku. We can name it still columns. Piemēram, tā ir auda kolonas. So, so, I, I, I will, will do it in to every kind of structure, but at this presentation, I just show part of how to do it, and I have defined models for this filter. So, next step, when I predefine my structure, I can Es varu izveidot slodzes. So I canceling visibility mode. Varu arī noteikt neredzamo vizualizāciju. Un pirms slodžu pievienošanas. I'm going to main parameters of a mild lubal model. Lubal modelē. So I can choose by myself the load combination will will be done automatically or manually according to which nationalities uh, like you see we have a lot of, a lot of uh, countries and we have a Latvia too so we can choose it this time So we can use the load combination of our combinations as all combinations for non-linear analysis only. So let's just time. Okay. So I'm starting to add loads because I will izvalos automātisko režīmu kombināciju aprēķinām un piemērošanai. Bet tam man ir jānosaka, kāda veida slodze tā būs. Demonstrācijai es neizveidošu visas slodzes. Tātad sniega slodze, pašas piedienas slodze, vēja radītā slodze vienā, ēkas pusē. Ok, wind. Wind from one side. Vēš, vēja iedarbība no vienas puses. Var aprakstīt parametrus katram slodzes veidu, tātad geometriskā statiskā otrās pakāpes analīze un tam līdzīgi. Tad darbības nozīmē, ka programmatūra pievieno kombināciju grupu, kā piemēram vēš vienai darbībā, un tas nozīmē, ka vēlāk tā pati kombinācija tiks piemērotā līdzīgiem vai identiskiem slodzes gadījumiem. Tātad izveidoju 
that Lubel has uh, a lot of a lot of possibilities to add load case, uh, at, yes, add load case, new, new node load, member load, line load, area load, uh, solid load, and, and other generators. We can generate loads from the member we are playing, from the members we are selling, from the real load, and very good feature is from snowballs, and we can generate snowballs. But like you know, it's not for very difficult geometry. It's for for simple rectangles or square buildings with monopitch duplicates. So at this part, I will use the from area loads to the to the plane. So we have a lot of parameters in each direction of how to work which elements are included in this. Ir iesaistīti vai pakļauti šādai slodzei. At this presentation, the LA of the load is no matrix. Slodzes vērtībai vēl lielam un nav lielas nozīmes demonstrācijas nolūkā. Nu, es izvēlos, teiksim, tātad plaknes punktus. Ok. I will explain software which elements are not bearing, so it's possible to do it automatically before, but I must describe that elements are only tension and and so on. Un, ka tā ir tikai spriedze, nevis slodzi no ārpuses. Tā tad mēs varam generēt slodzi. Now we see the... the tagad mēs varam redzēt full, full view of, uh, pilnu of this load, slodzes ainu. The, the Bet man ir nepieciešama detalizētāka informācija. About 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 how Par what 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 uh, global generates ko šis lūdzes okay. man nozīmētu un kur ir nepieciešamas korekcijas something Tā. Oh, okay so so it's okay un i tad will tad pievienoju some Loads for four, and at this time it's, it's, it, it will be enough. I, I, I open it at the moment for for RFM separate program, so it's a little bit make my computer work slowly. Okay, it's just one kilonewton per square meter. So, so, that's all. And we assumed at this time that, oh, sorry, I will add all loads. It's imposed loads for all floors, snow loads for the roof part, and wind, wind load. Vēja radīto slodzi vienā virzienā, kā es minēju iepriekš. Un ģenerēja kopējās slodzes. Būtiski ir tas, ka, ja jūs izmantosiet automātiski ģenerējamās slodžu kombinācijas, jums ir jāatceras, ka jums tiks piedāvātas ļoti daudz dažādas slodžu kombinācijas. Tad ir nepieciešams ir saizināt šo te kombināciju skaitu, ieejot parametru sadaļā. Klausīt modeli to...
tātad mēs aizvaram šo te modeli, lai mans datoši so, darbūt okay, uz ātrāk. Start the Un mēs varam design sākt of the, of the, of the konstrukciju projektēšanu. Okay. Kā es minēju iepriekš, mēs iepriekš iestatīju filtrus konstrukcijām, kas atveiklo darbošanos, beams, piemēram, sijas, uh, uh, Second braces, betona, sijas, konkrēja betona, kolonas, pārsedes un tam līdzīgi. Un tad mēs sāksim ar tērauda siju projektēšanu. Pirmkārt, man nepieciešams aprakstīt programmatūrē, kuri elementi ir viena tas vai vairāku pašu elementi. Tad man nepieciešams noteikti ar sastāvu daļu kopu, lai programmatūra automātiski aprēģinātu. Calculation left length of elements. No, it's not for me, but just... Nevis sijām, bet kolonām. Tātad aizņemumu platību. Ok. The... Most of important thing of the global software is that it's a modular system. You just buy what you need to. If you are not using things, you don't use the same things like the dynamic analysis or the dynamic analysis or the dynamic plakņu analitika un tā vai arī citas piedāvājumās opcijas. Jūs varat iegādāties funkciju tikai, piemēram, tērauda moduļu projektēšanai un modelēšanai. Skliet, mēs norādām parametrus. Tātad kāds, kas mums būs par savienojumiem, kādi elementi tiks izstrādāti. Sets of members. Tad, lai labāk saprastu aprēķinu, tad kādas slodzes jāņem vērā, kādas tiks izmantotas. Tātad, lai ievērotu visas normatīvas, tātad par arī materiāls un cross-sections. Mums ir iespēja savu optimizēt. Šos elementus, to mēs visi norādām. Prezentācijas nolūpi mēs to visu jau esmu sagatavojis. Tāpēc... Tagad šobrīd to jums nerādīšu soli pa sāliem, tad visas konstrukcijas. Tad tas ir vairāk vai mazāk saprotams, kā tas notiek. Tāpēc atveru tagad nākamo modeli. Yes. I... I already, already... Ko es jau veicu aprēķinus, tad varam pārbaudīt to, kas mums šeit jau ir. Šajā brīdī. Tad varam pārbaudīt deformāciju konstrukcijām, varam pārbaudīt slodzes uz elementiem, uz virsmā, spriegumu. Mums ir daudz dažādas iespējas definēt, ko parādīt, kā parādīt un tā tālāk. Tātad pieņemsim, ka es teiktu visu esmu aprēķinājis. Vēl esmu pievienojis dažas stiprinājumus, nos saglabāju šo failu nākonī. Un tad mans kolēģis Jānis pārņem šo failu un turpina savu darbu. Paldies!